。是谁创造了历史？又是谁在历史中创新的诠释着人类的文明？如果给你五年时间，你会给自己一个什么样的计划？在五年时间完成一个创新的经典设计，他可以达成愿望吗？如果将来呢个建筑要有一个价值咧，一定要系一个当今时代嘅产品，系需要一个形象咧，系去引起人哋有个联想，系同中国传统市场文化有关。他和团队希望在香港建构起一个具有世界影响力的博物馆，他们可以完成这个目标吗？故宫文化其实系我哋中华五千年文明嘅载体，我哋要用一啲用新嘅科技啦、新嘅演绎去解释呢啲文物，以致到产生共鸣。呢个系我哋好主要嘅目的。他与他的同事将在不到一千天的时间里建起一个全新的博物馆。他们是如何实现这个奇迹的？今天的故宫建成以后呢，也是整个维港的一个新的地标吧。他们即将用最新的科技来完成这个历史任务。让我们一起见证香港故宫文化博物馆的诞生。二零二二年七月二日，香港故宫文化博物馆将正式对公众开放。来自北京故宫博物院的九百一十四件珍贵文物，将在这里与香港和世界的观众见面。这也是北京故宫博物院建院以来规模最大、级别最高的文物展览。石头的呃，有人问为什么香港需要有一个故宫文化博物馆？呃，回归现在已经二十五年，故宫的文物是我们中华民族五千年的这个精粹。那么，文化艺术、文物是一个非常好的载体，来做一个教育。所以，从一个文化的资源的角度，或者是一个建立。丰富旅游资源的呃角度，都希望有一个故宫文化博物馆。对于香港本土，尤其是香港嘅年青人咧，其实都好重要嘅一个角色喺度。将来佢哋会嚟到呢度，我哋个导赏团俾佢哋啲学生嚟去去认识下即系中国嘅文化。香港是一个非常国际化的城市，多元包容的城市。同时，我们也可以利用这个平台，把我们很丰富的中华文化，啊，走出去。我觉得，更重要的是，能够透过香港这样一个国际交流的这样一个大的平台，能够实现中华文化跟其他的文化的一种对话。同时呢，也会为香港金融中心、贸易中心、航运中心的建设，我觉得。是一种属于一种文化的。香港诞生了一个故宫，一个全新的故宫。三面环海，层高四十五米，七层，九个展厅，三个现代化的中庭往上伸展相连，寓意着北京紫禁城的中轴线。红色的大门，镶嵌在地面上的玻璃金水桥，四千零二十二个金色外墙铝板。都暗含着与北京故宫博物院的文化传承。六千八百多件天花顶金属挂件，悬挂于三十八米高度的中庭。十五米高的玻璃落地窗，一万一千平方米清水墙面，都在展现香港的现代建筑气质香港故宫文化博物馆的故事，要从二零一五年的秋天说起。当时，北京故宫博物院迎来了一批来自香港的客人
，时任香港政务司司长兼喜酒文化区管理局主席林郑月娥女士也在其中，目的是参加一个国际交流活动。在他们即将离开北京的时候，发生了一件大家意想不到的事情。我跟他在故宫里边走，可能当时已经没有什么游客，呃，很很宁静的环境，啊、呃，我们走在一起，他就问，他说，啊、呃，林太太，香港有没有地？跟林郑月娥提出此构想的是时任北京故宫博物院院长单霁翔，当时由北京前往香港的航班，因为天气关系而有所延误。与林郑月娥同行的，还有后来担任了香港故宫文化博物馆第一任馆长的吴志华先生，也亲身经历了这个历史的瞬间。应该是，应该是夏院长提出，能不能我们这个合作，永久的，能不能在香港有机会成立一个香港故宫这个项目啊？说能不能建一个像展示故宫文化的博物馆？故宫呢是全世界收藏中国文物产品最丰富的一个博物馆，所以到香港对于提升香港的文化地位、提升香港的文化影响力，使香港的辐射能力更强，这些方面我认为也是非常重要的一个方面。所以这是一个双赢，因为我们这个特区政府非常的大手笔，把四十万平方米的这个临海的。这个西九龙的地，就打造一个文化区，呃，所以我说我们有地啊啊。这就回到香港，我这个时候第一时间我就打电话给冯清淑仪，他就现在这个西九管理区这个总裁，我说冯太啊，有件事情我们可能要赶快要去规划一下了。当时我最记得最多人问我就话。香港係一個文化沙漠嚟嘅喎，你搞唔起嘅啦。誒，當時二零一五年底到二零一六年，我說建香港故宮文化博物館有天時、地利、人和。我覺得要是在西九文化區有一個現代的博物館，那是 M 家的博物館，但同時有一個非常古代的。展示古代文物的博物馆，这个就是能达到一个叫呃相得益彰的这个效果。香港作为全球金融中心，正寻求一个新的发展方向，把西九文化区打造成国际性的艺术文化社群，紧挨着国际金融中心，依傍着维多利亚港。于是，在二零一六年初，西九文化区为此成立了一个五人小组。他们开始低调而又紧张的筹备。在二零一六年十二月，香港特区政府在北京正式宣布，香港故宫文化博物馆将落户在西九文化区，作为香港又一个文化艺术的地标建筑。谁来担任建筑设计师，成为大家关注的热点。作为香港著名的建筑设计师，严迅奇所设计过的作品，除了中环金融中心及政府总部等香港标志性建筑以外，还有云南省博物馆与广东省博物馆。在二零一七年，他接受了设计香港故宫文化博物馆这个新的挑战。大家都知道咧，施工期咧系相对紧张，设计期亦都相对紧张。其實一個博物館由由設計開始到完工五五年到六年，其實真係好少有嘅。咁咁呢個曾經試過係有好幾個禮拜咧，其實諗唔到係點做。設計的過程充滿著未知與挑戰，嚴迅奇看上去依舊從容。追求完美的他，內心或許正在承受前所未有的壓力。誒、呃、痛苦，成日都係痛苦噶啦。即係當你心大心細，有時有時又要考慮造價啦，考慮施工難度啦，亦都要考慮唔同嘅方位，你睇落去個唔同嘅感受。為了讓香港故宮文化博物館在未來能成為經典，於是他先後走訪了北京故宮、台北故宮博物院，去尋找靈感。
，北京故宫其实本身系一个展品，佢系几百年前嘅建筑，系当时嗰个时代嘅建筑，咁所以佢有个永恒嘅价值喺度。香港古文化博物館咧，如果將來呢個建築要有一個價值咧，一定要係一個當今時代嘅產品。咁所以咧，佢係一個現代化嘅建築。所以從來咧冇諗過香港古文化博博物館要似北京故宮。咁而香港古文化博物館，我覺得係需要一個形象咧，係去引起人哋有個聯想，係同中國傳統市民文化有關。北京紫禁城是世界上现存规模最大、保存最完整的中国古代宫殿建筑群，被称为中国传统建筑的最高典范。呃，北京紫禁城它的整个规划布局，依据的是《周礼考工记》里的记载，前朝后室、左左右舍，包括三朝五门这么一个大的一个规划理念，从它的宫城到皇城。到整个大的北京城这么一个规划，都是这样子的。那么从从紫禁城来说的话，它的中轴线，啊，它的左右对称，等等，都是按照这么一个规划理念来发展出来的。严迅奇希望香港故宫文化博物馆不是北京紫禁城的复制品，而是在理解中国传统文化内涵后，对故宫重新的诠释和呈现。于是他仔细观察了北京故宫的藏品，把感受到的线条形态。那种属中国传统文化独一无二的审美观念，转化到香港故宫文化博物馆创新的设计上。在书法中，他看到了飘逸的层次、流动而有序的美感；在这些瓦片中，他看到了独特的肌理色彩；在这些瓷器里，他看到了含蓄的华丽。在中国古代，皇帝被称为九五之尊。北京故宫也体现了对于三和九的空间布局，这也启发他构想了香港故宫文化博物馆三乘三的九宫图布局，设立了九个展览厅，中庭采用了旋转设计，暗含着生生不息的寓意。咁入到里边，中庭个天花、睇廊、草纸、故宫屋顶个瓦片，由此入去就好工整嘅一个寓意。但一去到升上去第二个中庭个空间嗰度咧，成个瓦片就飘起，飘到上另外一层。咁同样嘅瓦片去到最顶一层中庭，喺个天窗嗰度咧，就变咗好似轻纱咁，等个天空可以渗入去，啊，小块好似冇重量嘅布幕咁样上咗去。香港故宫文化博物馆的建筑设计，除了故宫文化艺术的展现，还要兼顾现代感、安全实用、环保这几个条件。严迅奇与他的同事认为，这座博物馆是一座承载文物珍品的宝库，是回望历史的一扇窗口。外立面特别采用的钢材，表面一层刻意促成的锈蚀，显露时光流逝的痕迹。三面环海的香港故宫文化博物馆，外挂的结构如果使用一般的低碳钢材，悬浮在空气中的海盐粒会加速其氧化，削弱钢结构的安全承载力。设计团队特别在钢材的使用上，把镀锌的厚度由正常的五十至七十五微米，大幅增厚至一百四十微米。做不锈钢定还是做 GMS 噶嘛？嗯、即係種入個石之場，種入去嗰度。結果我哋就、呃、希望可以慳翻啲錢啦。咁同埋亦都根據個顧問個顧顧問嘅報告咧，佢呢度就特別做厚咗嗰個 GMS 嗰個 coating， 由八十五 micron 變到一百四十個 micron。八十五就平均壽命啊二十年到啦，一百四十嘅話可以捱到去七十幾年嘅，七十幾至一百年。係咁喺海邊四三年為海，驚唔驚？所以我哋要求個工程師加厚嗰、那個誒嗰、那個上邊嗰個杜聲嗰個厚度，一百四十，一百四十秒。還有一個細節，就是團隊引進了強化標準，在鋼材中調整了鈂和鈉的比例，來抑制海風對建築物的腐蝕。
增强稳定性，让建筑物经得起环境给予时间的考验。在施工过程中，建筑设计团队、承建商与西九文化区三方有时候会出现不同的想法。为了解决彼此的分歧，达到更精准的建筑成果，团队对于建筑的物料和外形的设计运用了现代科学技术，建构了 3D 模型，反复进行模拟实验，一次又一次的沟通与协商，努力取得平衡。他希望能利用阳光的变化，为建筑带来特别的光影效果，但大面积的光线可能会伤害到来自北京故宫的文物珍宝。呃，当然大家有有不同这个求同存异嘛，啊，当然这就是很多希望都是。能不能跟外界聚人光多一些接触？我们这个考虑就是，当年第一就是文物保护了。很多我们故宫的文物都不能用聚人光，纸张、丝绸之类的不能像聚人光，啊，所以这个光线对他们来说是一个很大的一个一个伤害。因为这批文这些文物，有时候是几百年，有时候可能是超过一千年，我们要好好保护它。要在安全、使用、艺术美感的两者之间取得平衡，是严迅其面临的一大挑战。最终，他在以文物安全为优先的情况下，设计出香港故宫文化博物馆专属的气质和景观。所以我哋做咗三个中庭，系达高，就令到人入到去，一眼唔会睇晒，你会觉得好接上面另有洞天，咁而引起你个好奇心咁向上。咁而我哋亦都利用咗香港城市嘅特色，就係話唔同方向我哋有好唔同嘅景觀嘅，東西逐線對住入去第一個中庭咧，再上一個咧就向咗南邊，睇到成個香港城市嘅轉制線，睇到圍港，跟住再上一層嘅中庭咧，就向翻西邊睇到大嶼山。设计师充满创意的建筑构想，需要一个庞大的建筑团队来实现。这次承建香港故宫文化博物馆的是中建香港的团队，整个工程造价是二十二亿港币。他们组织了超过一百人的专业管理团队，投入了一千多名工程技术人员，利用了电脑技术设计了多个故宫模型。全过程采用了被称为 BIM 的建筑信息模型建构技术。我们讲建筑信息模型。也就是我们称谓的 BIM 技术，应用在了香港故宫建设的全过程，从图纸设计开始，到工厂生产，再到现场施工，从方案的模拟到进度计划的模拟、施工检验等，都实现了 BIM 模型的全过程的控制与出图。同时，我们在工地上利用了智慧工地系统，我们称作为 C Smart 系统，它可以从施工进度、安全。环保、质量管理等方面进一步优化流程。在建筑中的每一个空间，每一个复杂的施工项目，从设计师的建筑手稿转化成现实中的建筑物 ，BIM 无处不在。三 D 模型、四 D 施工模拟、VR、AR 激光扫描，这些最新的科学技术时刻应用在工程当中。
香港出現第一宗新型肺炎高度懷疑個案，預計聽日會有最後結果。個患者正係喺馬嘉烈醫院隔離治療。香港在二零二零年一月爆发了首波新冠疫情，建筑团队面对着史无前例的冲击。这个疫情发展，我们就怕如果有一个工地有一个人出问题的话，整个工地就会封封起来，可能有几个礼拜，很麻烦。咁我就我同阿 John 就负责喷这节楼，咁啊阿兰姐日姐咧就负责喷啲架布。全球疫情肆虐，工人们一方面共同抗疫，一方面与时间赛跑，全力以赴地争取在二零二一年十二月完工。香港故宫文化博物馆项目先后经历了混凝土供应短缺、钢结构停产、装修材料运输受阻等挑战。建筑团队制定了严格的防疫制度，对工程建设进行高效科学的规划，让工程可以顺利继续，自始至终。没有停工一天。香港故宫两年八个月的建设期，超过一半的时间是处于疫情期。同时呢，香港故宫的建设工艺要求特别高，为实现上宽下矩、顶虚底实的建筑造型，外墙使用了倾斜度高达一比三的清水混凝土结构。清水混凝土也是这个整个。这个项目一个最大的特点之一，也是一个难点。它从这个织模板到这个浇筑的过程，就是每一步都要控制的，呃，很好，才能保证到最后这个成品一次出来呢，就是很完美这个展品都非常珍贵，我们也确保它非常安全的在这个博物馆里边，呃，展览、储存、啊，运输。那么整个这一些配套的一些，呃，功能上的要求呢，都是要，呃，绝对是要百分之百的满足这个设计的要求。啊，那机电系统是建筑的。机电啊，机电系统，我觉得是是建筑的灵魂。但是但是它隐藏在里头。是你，你一个建筑，比如说你在做结构的阶段，平地起楼，那么肯定这个是最基本的。然后做完结构以后呢，就是外立面，然后里边的这些，呃，间隔啊，一些粗装修到精装修。那么我们入了设备，有了这个电，有了水，整个这个建筑才有生命，人才能住。我想跟古代建筑最最大的区别就是这个机电设备了。六百多年前。在建造北京紫禁城的时候，没有现代化的冷气、照明等机电设备，没有自来水系统，也没有电子的安全监控系统。这个全新的故宫充满二十一世纪的现代科技。尤为特别的是，香港故宫文化博物馆独有的恒温恒湿系统，要求平均温度是二十摄氏度，上下浮动不能超过两度，平均湿度是百分之五十五，上下不超过百分之五。一年四季自动调节。这里是位于香港故宫文化博物馆地下的一个心脏系统，它是维持博物馆日常运作的恒温恒湿系统控制中心。香港故宫文化博物馆整体面积为四万多平方米，相等于将近六个标准足球场。博物馆对机电系统要求极高。冷气系统采用了相当于两千八百个家用空调的制冷功率。它的那个湿度控制的系统和我们这个表的上面的系统不能超过两度。二十六点八一。每个展览厅及展柜中。只要空气里的温湿度出现了变化，都会立刻完整反馈到此中央系统，以便工作人员时刻调节博物馆的空气数据。建造香港故宫文化博物馆
，是承载千年文化的大国名片。他们努力尽善尽美地去完成每一个细节。漏水问题一直是项目质量管理的重点。建筑团队对于高风险渗漏位置。进行超过两百次防水实验。那这我们发现，我们做完这些动作之后呢，有些部分位置呢还在，在暴雨或者是风球的情况下，还会出现一些漏水的漏水的状况。所以现在这个就等于是我们用一些，用一些复杂一点的、麻烦一点的手段去模仿整个暴雨的过程，啊，来测试它这个防水性能是否能达到要求。我们来帮手画画一个，所以我得多花时间。针对二零二一年八号风球后所发现的个别漏水位置，他们采用了高规格的试水测试，用三倍于黑雨的雨量进行长时间的防水测试。每个位置的测试时长从标准规定的五分钟延长至一小时，以确保万无一失。这样壮观的场面是消防系统测试，专业名称为长距离花洒测试，是每一个公共建筑的施工当中不可缺少的一个步骤。俾一個我睇睇，俾一個我。哦，佢哋中間穿過去。係啦。呢個係玻璃嚟。玻璃嚟嘅。哦 ，OK，OK，OK。哦，咁其中間即係穿咗過嚟之後，呢度就係上翻佢，上翻佢。如果即係一個一個日頭呢，就冇乜大效果嘅，因為啲門開晒啦。如果夜晚閂一管呢，如果你裏面執翻少少燈呢，咁佢就會滲啲光出去。所以呢個層點你要要唔要冇乜所謂嘅。係啦，好睇。咁呢個睇一睇嗰、那個誒，唔、嗯、會俾人剝啊嘛，拎走佢。咁啊！呢、这個係呢、这個是收翻嚟問題。要睇下先啊，睇下有冇發紙，係啊，令到可以俾人扭。係啊，呢、这個有咩方法最主要係出邊，出邊嗰度嘅。紅色的大門，透明的玻璃門釘，是這個博物館又一個視覺亮點。入口處安裝了十扇大門，每一個大門上裝有九九八十一個門釘。一共是八百一十个玻璃门钉，北京故宫博物院的午门的大门上也是同样的排列。你看这个门钉啊，午门这门钉就是，它一共是九九八十一个。这九九八十一个是什么呢？就是叫九路，九路九科，就是什么是路呢？就是一路、两路、三路，一直往上面九路。然后呢，每一路有九科，这是九九八十一。通过这种传统的这种礼制文化，对吧？九是一个最大的这么一个一个梁数，所以呢，这个九九八十一科它有一个这么一个规制的要求。我哋。咁你揾多兄弟上嚟啦，係嘛？有，我咁大個兄弟喺度。得啦，咁我哋係首先呢，係我哋自己 check 過一次嘅，即係中建我哋要準備 ready， 之後呢，就同佢哋呢，做一次驗收。啊，咁我哋今日呢，就交鎖時俾佢哋。首先就第一次試佢係咪落曬 ？OK， 有冇一啲異常嘅聲音？個速度係咪唔正常？明唔明啊？啊！有時逛逛逛逛咁，可能佢裏邊有啲嘢鬆咗，諸如此類。哦，其實主要我哋天地牆啦，先 check 下天花啦，有冇咩特別嘅遺漏啊、缺陷啊？牆身睇下平唔平整啦，滑唔滑啦，因為油漆係咪？呢、這個我都叫副幫子。啊，呢、這個好特別嘅。將來呢啲展櫃咧就係呢啲位置，呢、這個俾電。咁呢度咧就要求佢有平咯，啊，同埋咧就可以。
即係可以 check 翻嗰啲電咯。咁呢個九個展廳咧交咗七個，啊，依家剩低呢兩個咧，就今日交埋。嗯，冇錯。交埋之後咧，所有展廳就交曬。二零二一年十二月二十日這一天。建筑团队把香港故宫文化博物馆所有的展厅完成交付，紧接在二零二二年一月二十八日，香港故宫文化博物馆大楼也会完成交付工作。一座于香港的标志性建筑就建立在西九文化区，这些金黄色的外立面就像是北京故宫的琉璃瓦，由四千零二十二件金色曲面铝板所组成。铝板背后一共有五百九十八个组合支架，支架后边有一千二百个马件。在未来，它会经历香港的特有天气，就是台风和暴雨。每一个金属外面都有不一样的弧度，每一个瓦片本身就是一件独立的艺术品。距离开幕时间还有两个月，工人们每天都在完善新家的设计，提升整体建筑的完美度。博物馆的雏形已经迎向大家的眼前。这一天，严迅奇再一次来到工地，跟馆长观察博物馆的成品，谈到了光影的效果，又检查了博物馆在即将开馆前的状态。呢度有三盏噶。呢度有三盞，而家開始食，而家開始食。係啊，依邊未到啊嘛。呢邊其實 O K 嘅呢邊。如果你而家今日天陰咧，呢邊其實 O、OK、K。我唔想將個牆咧，成個牆係光曬。係啊，我就想講六盞射多啲中間嗰部。嗰、那個位，嗰、那個位。啊，就唔需要射 escalator 前邊嗰、那個，嗰、嗯、度、嗯嗯、已經夠曬啦。啱、嗯。出邊光，我成日都講翻。光同暗嗰個咧，嗰、那個如果係太暗咧，嗰、那個誒嗰個眼嗰個對比係唔舒服，同埋出邊入嚟嗰度咧。Imagine、嗯、兩邊就啱啱兩個名啦，中文英文。係啊，出嚟嘛！在不到一千天的時間裡，這個博物館終於被建造起來。設計師和工程的負責人再一次的見面。从只是一张设计图纸上的创意构想，到两人真实的走进了如此庞大的建筑物中，他们还在为这个建筑最后的完善进行着沟通。整整五年啦，六年差唔多六年，六年啦，即系包埋前期。系啊，包埋前期。做个博物馆嚟讲啊，算短啊。呢<笑>、這个我唔系好担心，呢、這个应该冇问题嘅，系照上嗰、那个。即係堅槍嗰呢幾座啊嘛，呢幾座係嘛？係啦，到同埋呢度之前話加嗰啲鐵子啦，都加加曬啦，係咪？嗰、那個幾好出到嚟。呢度咧本嚟仲有啲問題嘅，就係嗰嗰條燈帶咧就露曬出嚟。你呢個起完之後咧擺好多年，係嘛？即係五啊年、一八年，唔輕易再嚟去搞去修理，唔係即係冇乜機會去去執㗎。係啦，一就一,一,一次又搞掂。係啊，一次搞掂。建築係成個城市一部分，所以建築對我嚟講，永遠唔可以係自我中心，佢係要顧及佢對城市嘅影響啦。而建築最終係人用嘅，咁所以人喺建築裏面嘅感受，始終係決定呢個建築嗰、那個。恒久嘅價值係去到邊度？五年的时间，从零开始的建构，团队中的每一个人都有一个共同的目标，就是要完成与时间赛跑的历史任务。这个梦想，从几个人开始，到几百人、几千人，一个博物馆。如期在香港西九文化区被建造了起来，三面环海，面朝着维多利亚港，联系着一个名字——故宫。
但是我们这个要做什么？就是要先去。要是万几千红跟饮食文化，两个两个选一个。我觉得好看的其实是万几千红还是比较好看。嗯哼。但是呢，从 popular， 从它这个观众啊，香港观众本土。这样吧，这样你就两个方案。二零二一年十二月十日，对所有香港故宫文化博物馆的同事来说，是一个很重要的日子。他们在这一天需要搬离临时搭建的办公室，正式入住博物馆的新家。佢起系系应该会搬晒啲嘢走噶啦。此时距离开馆的目标时间不到二百天。兴奋。非常非常兴奋，就是终于能啊、呃、到管理头工作了。这个回想到五年前，我最多站在这里的时候，这里什么都没有。我们挑了这个地方，跟我们同事一起说，我们的馆在这建在这里吧。然后慢慢在过去四年，慢慢呃看到它从一层一层盖起来，今天终于可能可以搬进去。香港作为中国的粤语文化地区，有着很多传统习俗，小到一个家庭的搬家，大到机构的进驻，都会举行一个入住仪式，让大家可以开心顺利的开启新的生活。建设方陆续把九个展厅和大楼的公共空间完成交付，接下来他们最紧迫的任务就是要完善所有展厅的设备与装置，以最理想的状态迎接北京故宫文物的到来。Yeah, we are in a, calling the wall cases. This is a special show cases, and the guys now make a regulation for the opening of the glass door. They are from Italy. The Hong Kong Cultural Heritage Museum chose them because they are the most trusted of the world. Their exhibition rooms are considered to be the most safe and the most trustworthy. 而他们使用的玻璃，也曾经同样使用在法国卢浮宫《蒙娜丽莎》这个作品的保护中。This is a special showcase, wall case. Out of this showcase is the membrane system that we have in the top. The membrane system is control the temperature and the humidity inside of the showcase. We have also a double system that is a passive system with the silica gel. When we have some problem in the electrical black blackout or something, we have a double system, and so the silica gel, so the passive system, can keep safe the artifacts inside of the showcase. 特地从去年开始就在扬州定做了这个手工制作的这个传统大旗桌子，啊，为了我们这个书画修复。呃，这个桌是呃有三米六长，应该在香港算是呃数一数二的手工做的大旗桌子。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
半都唔怕。好好好好好，就咁，就破嘢先。一五八。係啊，總之赤包曬啦。好。為咗包貴。好。可以，来捐来捐，谢谢你。那因为这个红色呢，呃，对于纸张来说有一个比较强的反差。那么在中国画里面有很多的这个纸是有很多层的，啊、呃，在修复过程中，所以我们呃用这个红色的大气桌子是可以看到每一层纸的这个不一样的分层，呃，而且我们可以看到浆糊在纸上的这个均匀程度，啊、呃，所以这个红色大气桌子可以说是。我们传统中国书画修复必不可少的一个呃工具。九个展厅从一张白纸的状态开始添加展柜，多媒体装置。在不久的未来，有很多游客、很多观众会来到这里，他们可能无法关注很多细节。在开馆以前。工人们还在耐心细致打磨这个博物馆的每一个角落，而北京故宫的九百一十四件珍贵文物将在一个多月后来到这里。对于年轻的香港故宫文化博物馆来说，文物的安全和公共空间的管理是维持博物馆日常运作的基本要素。于是他们采取了高标准的安检设备，来保护每一个到访的人员。距离开馆时间越来越近，保安团队几乎每天都进行着这样的训练。今天的训练内容是，在游客进入安检通道发现紧急状况时，该如何处理。前面咧要诶保持翻适当嘅礼貌，要拗翻嚟啫。c o p bubble， 唔似頭先啊講咗 cop bubble 噶啦，點解你會 cop bubble 呢？咁其實大家就好容易、好顯淺咁睇到嘅，就係、是、因為其實裡面都已經有，其實咧裏面解釋翻俾同事睇咧，佢哋嗌 cop bubble 就係因為有啲特別嘅物品發現咗啦，而呢啲物品咧香港嚟講咧應該都係一啲。違法嘅嘢嚟嘅，咁我哋就通知翻控制中心，由控制中心通知翻有關嘅人員嚟處理噶啦。而在明天，他們將迎來北京故宮的第一批文物。鬆鬆一點，鬆曾经的明清两代的皇宫，但是今天他的身份已经彻底改变，他变成了人民的博物馆，这是一个重大的转变。他馆藏的将近两百万件文物，这种文物，它承载的是古代劳动人民的一种智慧创造，它记录了我们中华五千年文明不同历史时期的一些人对世界的认识、对人的认识、对社会的认识，所以它是一个五千年文明的一个承载者。是中华优秀传统文化的一个汇聚地。中华文化有五千多年源远,远流长的历史，怎么样能够进一步传承下去？更要走出去，向世界展示我们新中国的软实力的。透过香港这个平台，我认为我们是得天独厚。香港故宮文化博物館唔係故宮嘅分館，唔需要係一模一樣嘅，而係一定要有佢自己嘅特色。佢嘅特色就係用香港嘅策展嘅方法，用我哋香港策展人嘅視野去策劃呢一個嘅故宮裏面嘅展覽。所以呢一樣嘢就令到我哋咧係能夠係與眾不同、獨一無二嘅。誒，香港是一個非常國際化的一個平台。我們故宮博物院誒一直以來說跟世界上的各大主要博物館都有着非常好的合作。啊，那么未来呢？借助香港故宫这个平台，嗯，那么可以大家开展更多的、更多的合作啊。那么比如文物展览可以是呃互换的，也可以是大家就一个主题啊，共同来组织一个展览。比如这次的这个马文化展，就是有我们的藏品，也有也有卢浮宫的藏品啊。类似的合作，呃，我想会未来会非常多。
香港文故宮文化博物館咧，定位係一間全球性嘅中國文化藝術博物館。我哋會將世界唔同嘅文化